。本节目由 Jordan 品牌赞助播出。欢迎来到《这就是灌篮》第四季。今年我们将启用不同于以往的全新赛制。本赛季海选是有着三支灌篮考核官球队：街头赛道、学院赛道以及国际赛道。只要战胜他们，才能全员晋级。曹邦这次直接传一空间 ，nice。Yes, sir. Let's get it. It's a dunk. 这球，哇！李耀强直接盖掉。到底 CBA 的选手和街头篮球的厉害的选手能打成什么样？你们怂不怂吗？啊！我不能找这个软柿子捏呀。我就想干曹岩，看他不舒服，赶紧让他回家。别误！中路突破，传球，王向斌切入，哎我二加一，漂亮！曹邦和杨震，这一个来自街头。来自东单的连线，这个节目不应该叫“这就是灌篮”，这就是考核官。接下来我们看看哪个赛道的考核？呃，国际吧，我们还是打国际赛道吧。国际赛道质量高。Go, let's go, please。东哥，你觉得这一轮选他们的人会多吗？看过了他们上一轮的实力之后，没事你们选他们，到时候我觉得输了还是待定嘛，不是说被淘汰了，是敢挑战是好事嘛，对吧？而且到目前为止，我们还没有任何一支挑战球队能够顺利晋级，所以我们也特别期待能够有真正实力的强的对手能够站出来，赢得晋级的权利。来，我们看看在这一轮谁有挑战强者的勇气。老邓，邓，老邓上，真不去，上上，上啊！哎，真的，一局都没赢过呀，兄弟们！来喽，现场好汉。说一下为什么选国际赛道的考核官吧，好不好？ All right, my name is John Gruber. Um, of course, I'm from the United States. I'm from Buffalo, New York. But、uh, I don't really do too much talking. If we gonna play, we gonna play. I ain't got nothing to say to y'all. Uh, 我们三个年轻的就像挑战最厉害的，就像影响下一代的年轻的篮球运动员嘛，让他们看到如果我们能，呃，达到这个呃级别，他们也可以。三位应该是零零后吧？对，我们三个都是零零后的。零零后，怎么能打吗？你也是零零后吧？零二年的。对。就作为他们国情的小将，然后去挑战国际的考核官，我觉得就是说，就在勇气上，我觉得他们已经赢了。三位商量一下，我们挑战者特点鲜明。我比较期待他们选外国人，选外国人。我觉得选霓虹拳也行，我到底看霓虹拳有多棒。三位，请做出你们的选择。Is it working? Uh, so as a team, we choose the. So as a team, we choose the young guys. Wow! Wow! Thank you, Nilo. So when I heard that someone is challenging us,、uh, I really have a big respect to to those players, especially because they're not、uh, very experienced. 这场比赛其实大家真的是可以把期待值拉满哦。就我觉得不管输还是赢，我觉得对于他们来讲都是一次帮助。朱总，我们三个小将，你最期待谁？李洪泉就是呃，他们的这个球队是国青的这个背景的一个球队，在国青的这个比赛当中表现的也是非常不错。所以李洪泉，你不管是在这个国青的这个队伍这个层面来说，还是在这个留美这一批选手当中，你也是非常受关注的。啊，我对你的表现我会特别关注。
我们这边面对零零后的球员，有没有什么狠话要放？刚刚那个 CBA 的，我们刚打完，这一次我想治一下零零后的小鲜肉们。我我都没听懂他说啥。他说想试一下你这个零零后小鲜肉啥味儿的啊，来吧，来吧，来吧。参加 CBA 选秀那个李洪泉，我觉得他挺挺厉害，他真的我觉得挺有那种感觉的，我很喜欢那种美式的感觉。如果后面有机会，给大家调一调。他身体素质很好，就是比较壮，就觉得他实力应该很厉害。好，这一场是由我们的国青三子。出身牛犊不怕虎的零零后篮球旋风，来挑战国际赛道考核官职业三人组，让我们一起期待国青球员李洪泉的精彩表现。李洪泉身高一百九十八公分，体重一百零四公斤。准备，比赛开始。先进攻的是身穿蓝色灌篮球衣的三位国际三子，许可、李洪泉。于骁勇，内线，李洪泉，漂亮！中国西安之春，也是上海大鲨鱼的新生力量。刚开场，李洪泉凭借篮下基本功拿下两分，而这边马上三分命中，给了一个职业三对三的素养进球之后，迅速攻防转换，三分命中。现在比分三比二，于骁勇拿球，在左侧落位，接下来一对一小打大，看看于骁勇突进来之后，右手上篮，没进，但是李洪泉跟进命中，又是李洪泉及时跟进，篮板得分两不误，国际队反超比分，国际队拿下球，传到外线，而这边快速再来三分，命中 ，yes， 你打一次进攻，你需要三到五秒，我们进攻只要一秒，这就是职业三对三。国际赛道考官太强，团队进攻，但这个传球稍有不注意，柯兰给断掉，马上传到内线，无人防守，两分扣住。职业三对三的素养、节奏、配合、强度，这让国际三子在现在有所领教。应该多打内线，应该多打内线，内内线有优势。黑色这边犯规，蓝队球。许可利用李洪泉的掩护，换到左侧，这下对方换防，看看许可，脚步没有晃开对方。李洪泉非常出色的身体素质，漂亮，再次命中。李洪泉身高一百九十八公分，体重一百零四公斤。可以，真的可以，他可以，很轻松。国际队李耀强拿到球，防好，防好，直接出手投了。我的，我的。现在全队的六分都是李洪泉一个人得到的。上边，上边，上边，上边。亚萨，亚萨，亚萨。许可，这次对方放进来，许可感觉这次投篮没有准备好，手上力道有点短。右边，右边。高瑞，换换。李勇。哇，漂亮 ！Nice， 一下传球，领着自己的进攻队员往前到篮下。好球，好球！就李洪泉得六分，恩迪尔摩擦呀！没有，九比六。我说，篮板，篮板，推出去。我的，拉鲁啊。米兰两罚都中，现在十比六。李洪泉把球给到于骁勇，于骁勇身高一百八十九公分，体重八十九公斤，今年只有十八岁，非常的年轻。看看这次在篮下的对抗，漂亮，两分拿到。李耀强能突能投，更能抢，不仅能保护篮筐，还能冲击篮下拿下分数。犯规，非要想要李耀强，也想要那个李洪泉。你咋要啊？这有用吗？犯规，十二比六。对于国青三子来说，这场比赛是绝对的挑战
，而且刚才说过，我们到现在还哇、哦，直接盖掉这球，没有问题，盖得很干净。我们到现在还没有哪支球队能够打赢我们的投关队伍。这次的投篮没有命中，但是篮下自己跟进之后 ，nice。你们考官官都这么厉害，怎么晋级？太强了，太强了！李洪泉观察之后自己来，篮板球，握着握着，十四比六，来来来，防一个。李洪泉这个队是真不行，我们先来俩小孩，对，来俩，根本打不。表现还好吧，但是他确实身材上太吃亏了。因为李洪泉应该是一个外线球员吧，三号位、二号位，这就不太好打了。嗯。罗奇奥尼，左边，左边，上来直接的掩护，强度右侧，蓝队球啊，蓝队球，没事，放松放松。于小勇，四川金强的新生力量，这边许可，看看。漂亮的一个急停之后，球虽然没投进，但是篮下就有队友李洪泉又被一个大帽。这下李洪泉没有顶开对方，于小勇捡到球，直接出手。而在于小勇这一侧，马上投进一个两分球。十四比八，国庆队在努力的拉近比分。对方同样的招数，在攻防转换之后，球传底线外的三分，幸好这次没投中。李耀强背转身 ，nice move， 漂亮！来了球，出界！我们也给国青三子来点掌声，鼓励一次。刘泉加油！十六比八。许可在中间再找到自己队友的掩护。李洪泉这下压得很低了，但是还是在左侧的一个转移，这下三分偏出，李洪泉救回来，这直接救到了对方的手上。看看，格兰晃开对方，三分命中。格兰呀，这太强了！格兰现在已经个人拿到了十一分。三进三，快哥，加油！格兰的三分太准，十九比八，国际考科官队到了赛点。于小勇为国青队追回两分。这边两分命中之后，十九比十，看看还能不能防下继续攻。国青三子许可，一百八十五公分，八十五公斤，现年二十一岁。这下转移到弧顶，李洪泉的机会，可惜了，这球投得太重，格兰拿到，看看防守队员上来还是坚持投。比赛还在继续，现在在国际赛道考核官的三位这边是赛点，漂亮！一记后仰的 f a d e a w a y j u m p s h o t 打中之后十九比十二 ，nineteen twelve， 格兰往里掉，找到对方弱点，球打进。二十一分，比赛结束，这场国际赛道考核官再次拿下。对于他们的挑战，也要掌声给到国青三子中国篮球未来希望，谢谢你们。对自己来讲，因为输了球不太开心，因为我就是非常喜欢赢球的人。一开始的时候，确实就是。我有几个好机会嘛，上去也进去了，后来投了几个三分也没中，挺遗憾的。但是，篮球就是这样子嘛，有的球会进，有的球不会进。中国西安之春，也是上海大鲨鱼的新生力量。啊、刘洪泉加油！这个上来没进，但是刘洪泉跟进命中。我觉得李洪泉完全就是发挥了他的实力，而且就是，也证实了就是大家对他的这个期待。那其他的两个球员的话，在这个比赛当中，嗯，并没有就是太好的这个展现吧。我觉得还是年轻。那我们现场还是先把掌声送给我们的双方球员吧。
我们先来听听各位经理人和教练对于这场比赛有没有什么要说的。Um, for the examiners, how did you guys feel about playing against the young guys? I believe that the younger guys are the future of China, and these guys they came out and they they really competed and tried their hardest at the beginning. I think our opponents uh, made it very hard for us. They fought hard. Uh, they're, I think they're not very familiar with the with 3x3, but I think they're they're really the future of China. I think with a little bit more practice, they'll be really, really, really good in this game. 那黄锤就是说，呃，我想问就是，呃，你之前也在美国在打球，呃，那么为什么你要回这一次要回到就是国内来打球？嗯、um, ，就是我刚才说的，我在美国一直在长大打篮球。嗯、um, ，我就想让呃下一代的球员看到华人一样能跟呃外国人打，然后我们也没什么区别跟他们，就是自己努力就可以嘛。所以回来到中国打球，就想让更多下一代球员看到我。然后我的目标也就是最大嘛，想做好最好的自己。所以无论如何，什么平台我都想就。啊，抬到最高的。我想为他们说一句话，啊，对，因为我也是一个零零后，但是我看到他们，我觉得特别佩服，就他们的勇气。我觉得他们这种精神值得我学习，也值得所有零零后学习。所以他们虽败犹荣，真的。我们先请三位国际赛道的考核官休息一下，好不好？因为他们真的很辛苦啊！今天已经是打第二场比赛了，谢谢，请他们稍作休息。这个时间，我们也请三位经理人和各自的教练商议一下，是否要行使您的拯救权。三、二、一，请按键。应该有，肯定会有。现在，请后面号公布你选择的球员是。我直接上去吧。好的，那我们也请对应的女领队把你们的对标贴到经理人选择的球员身上。嗯、李洪泉。加油加油加油！你们俩衣服的颜色。加油加油！其实我觉得他一开始是给球场上奠定了一些比赛强度的，一次篮下出手，一次补篮，他本身的实力应该是不止于此的。就我能在他身上看到很多潜力。当时我只剩下了一个复活的权利了，因为后面还有很多队员没有出现，还没有打呢。那我想就是再去看看后面的队员吧，因为只有一次机会，我会非常非常谨慎。马上我们要进行下一轮的比赛。接下来又到了我们学院赛道考核官啦！这场出来挑战的可是 NBA 火箭队的戈登的弟弟埃文戈登。Hey, what's up, y'all? This is Eric Gordon, big brother of Evan Gordon. Evan has always had a good work ethic. Good luck to y'all. Have a nice show. 真的是 NBA 的戈登，他哥贼厉害。这样一个有着 NBA 背景的挑战者，到底能不能战胜我们强大的考核官呢？但是 Evan 这次中距离漂亮。李阳寻求到一个小打大，左侧横向撤步，三分命中。这次 Evan 两分放进，李阳在篮下的两分命中，掩护 screen screen， 这下过来之后 ，Evan 强投。哎呀，差一点。近距离抛一个投短，这球效果不好。他会这个戈登不太，呃，没太懂。死戈登非比戈登。好吧，看来他可能远渡重洋，水土不服吧。好的，那 NBA 的弟弟指望不上，我们就看看下一支队伍吧。现在我们要进行的是国际赛道的考核，有请三位国际赛道的考核官登场。米兰戈兰和李耀强组成的国际赛道考核官。球员挑战之前，也再次强调一下，现在只有欧豪和朱总的队伍还有一个拯救名额，将会产生在这一轮。
。现在我们请各位球员考量一下啊，因为不仅有可能战胜他们全员晋级，有可能在这一轮也会得到最后一个被拯救的名额。是否要出来挑战我们的国际赛道考核官？准备挑战的球员，请出列。看不上，不上，不去，打不过。没有人。看见这么多挑战者都一次次的败下，其实我还很期待有一支挑战队伍能打赢考核官的。来喽！这场好看、啊。美国打欧洲，两个真的有一打。他是以前新疆队的外援，他是天津队的外援。那个 CJ 特别能扣。这是曾经暴虐过上一季追梦队的球员。孤分，篮下强势打进两分，一对一。Taylor open。呃 ，Hello， my name is CJ or CJ Trotter. My name is John Gruber. I'm from Buffalo, New York. My goal is to come here and expose myself to more Chinese audience and show my talents in the hopes of getting more offers. I've played three on three before. Serbian teams are really good at three on three. A challenge. I like to play tougher teams. And when I looked at all the other teams, 是外援这一组在 CBA 赛场上面证明过自己的实力的那种球员，也是最有希望战胜国际考核官的这么一支球队。能打一下，这两个队真的能打一下。我们先请挑战者这边有没有什么要和大家说的？呃、uh, ，We picked them because we felt like they was the strongest team here, and we feel like we're the strongest team. So it's only one way to figure it out, and that's to play them. 虽然我这次代表国际考核官，但是作为一名中国球员，我还是想考核考核国际友人的实力。到底怎么样？到底是个什么样的水平？好嘞，那我们现在这场备受关注的比赛马上就要打响了。那我们请双方球员热身，现场交给 MCE。We knew that it's going to be the toughest game of all, and uh, especially we had the pressure uh, compared to other examiners because they all won their game. So we didn't want to be the only one who lost the game, right? So we knew that we have to play on 150 percent that game. Uh, yeah, the examiners beat everybody today, and I think that we are the only team that can beat them. So I hope that we can beat them. 黑白对决的这是，你猜谁能赢？这应该还是 CBA 外援赢吧？肯定直接赢，光体格这仨全面碾压我。我但愿他们能赢，他们就不用不了那个东西，然后西队就不一定属于他们了。考核官队一场没输过呢。我建议就是，如果挑战者输了，就是卡特，看那个 CJ， 然后看一下那个格鲁夫如何。好，我们准备开始这场比赛。来比赛 ，Let's go。OK， 比赛开始，深色的墨绿色球衣就是我们的国际赛道考核官三人，场上身穿蓝色灌篮球衣的就是我们的 CBA 外援队，漂亮的变相，这下在基地找到切入队友 ，Nice Nice play。漂亮的切入，真牛啊！这个比分，这手活真的是。现在比分，考核官零分，最强外援组两分。进攻方三人都站得很开，格兰调给米兰，米兰观察之后自己决定来背打，对方收缩防守，再给到格兰的突破，这一下右手上篮没中，篮队成功防下。这边低位 Killer， 观察之后给到弧顶 ，CJ 这一下还是自己来攻框 ，Left hand layup for two， 两分左手命中，李耀强。现在能不能帮考核官？对，拿到两分。现在比分是四比二，持球一方，领先两分
CJ 101。扑了，这一球直接拔一个三分，没有命中。到现在为止，在最强外援组这边 ，CJ 个人的投篮的次数非常多。我这边。打平四比四 ，four four。这样，这样 ，Google 的外线的尝试没有命中，而这边 Goren，Yes，Go，Goren， 自己拿到篮板之后运出来，趁对方防守不备，抬手三分就中，这个节奏就是三对三的节奏，这就是职业三对三球员。七比四，现在国际考核官领先了。我我这下对抗之后出界，怼不动啊，怼不动，太壮了。这凯勒不是那泰勒厉害，凯勒这一次的对抗没有讨到任何便宜，球还被影响出了界，还是两个牛角位。高人，三分球，这次再来，高人，来自塞尔维亚的三对三的球员，续上自己火热的手感，利用手递手的掩护之后，再次三分投中，太强了。又进了，又技术。Go run for three， 三分再次命中。哇哦！十比四 ，ten four。John Grover 曾经效力于新疆队的外援，而这边 Yes CJ。Nice CJ for three，CJ 还以颜色 ，Yes s u p e 回应球。而外援队现在全部的积分都是 CJ 一个人得到。十比七，目前两队相差着三分。Goran， yes， Goran， 毫不畏惧，两分强势上中，马上给予一个回应。十二比七，还是 CJ， 超远距离的三分尝试没有命中，这边马上打一个篮下，比较强。哇 ，Big Block from Killer。哇、啊。这他妈的！十二比七，最强外援队落后这五分。看看，九号自己做背后运球，没有过掉米拉的防守。Five second， 超远距离。哦、oh, ，Airbo， 空气球直接投出了界外。强度太大了，防守把人全部看死。十二比七 ，Twelve Seven。还是十二比七这边做一个反跑，漂亮，漂亮。这是一个非常简单的转身空切战术，打的就是防守人出其不意，空切配合十分完美，拿到两分。哦，我又替他们在欢呼，我在干嘛？这一次李耀强的切入转身之后拿到两分，十四比七，领先外援队七分。李耀强防得非常的紧，这下也是影响到对方的投篮，但是对方跟进之后。二十进攻 ，CJ 这一次球入网之后触球为例，哇，防守真的很有压迫性。这个李耀强防守挺好，十四比九。李耀强上来给戈兰做一个掩护，左侧掉，再次空间的配合，这下篮下点中。虽然现在两边激烈比拼，但是分差依旧七分。十六比九。外线 ，Go Big Shot，Nice。CJ 坚定的出手，帮助最强外援队追回三分。个人累计得到十二分，这也是全队的得分。这边追一个，这三分互相就还嘛。又是 g o r d 不要给他一点点的空隙，不然他让你付出代价。神射手，三分出手就有 g o r d 太强了 ！Goran 展示完美个人技巧，再次拿下第三个三分球，十九比十二。李耀强又是迎面一记封盖，现在十九比十二，两分。现在考核官只需要两分收下比赛。步骤没有，开进球 ，out of bounds， 出界。考核官队再得两分就会终结比赛，最强外援队能否打破落后的局面，去赢得最后的胜利呢？
，十九比十二，考科官领先七分。难道又是一场考科官拿下的比赛吗？又是 CJ，CJ、哎、CJ 的出现，一记盖帽再次解除危机。米勒，哦 ，nice， 这一下来自 CJ 的大盖帽 ，CJ 看看自己争取来的机会，被 CJ 最强 CJ 再次追回三分，从防到攻，你还要怎么跨 CJ？ 来来来来来来，有可能有可能 ，CJ 可以可以，独得十五分。十九比十五 ，nineteen fifteen， 篮下米勒犯规，非常先犯规了。这场真的精彩，越级这场谁赢，谁赢不赢还不一定。nineteen fifteen， 十九十五，现在赛点，考科官寻找到这边左侧的机会，命中 ，OK that's it that's it， 比赛结束。赛点球，李耀强最后帮助考科官打进最后两分，获得最终胜利。二十一比十五，国际赛道考科官三位再次取胜，战胜最强外援队。啊，好失望，好失望，真的，所有人都好失望。怎么考科官为什么这么强？去为难这些这些挑战者。第一场开始看到戈兰的比赛，我就觉得是我想把自己成为的一种球场上的角色。这边高人 ，yes， 三分球，这次再来高人，突然间，哎，高人，对，再来高人。Um, I was very disappointed in myself.、Uh, I feel like I let my team down. We didn't play so much as a team, and made more mistakes, and that's why we lost. 好，那我们先把掌声送给我们国际赛道的考核官吧。谢谢他们带着全胜的战绩啊。向我们证明为什么你们是考核官。感谢你们为我们带来的每一场赛道考核。现在只有欧豪和朱总的队伍有拯救权。直接告诉我们，确实很精彩的比赛啊！之前打的那前一场，那陈哥就说一句：“这个节目不应该叫‘这就是灌篮’，这就是考核官，就是考核官。” CJ， 欧豪决定按键。好的，那我们也请对应的女领队把你们的对标贴到经理人选择的球员身上，好不好？加油！那西堆是一个很有实力的球员啊，在 CBA 赛场方面也是展现过自己的这个实力，所以我觉得就对于后面的这个五对五的比赛，他会在球队里面也会去有很好的表现。谢谢，我好。I'm really grateful that you saw something in me that makes you believe in me. So since you believe in me, in the next round, I'm gonna make it up to you, and and we're gonna win. 恭喜 CJ 提前绑定欧豪经理人的队伍，也谢谢可妮，也谢谢我们其他两位球员，谢谢。现在我们要进行的是最后一轮赛道考核，我们有请学院赛道的三位考核官。李阳，李阳，到了。咱们上呗，上来，上，上。你们要上了，应该是你们。要特别的提醒一下，我们现场所有还没有出战的球员，这也是我们赛道考核的最后一轮。在这一轮结束过后，我们将会在还没有出战的球员之间用一个更加刺激的玩法，所以大家考量一下，要不要在这一轮就出战。在我们今天打这轮赛道考核之前，各位教练以及经理人有没有什么话要鼓舞一下我们现在还没有出战的各位球员？就是前面的比赛啊，就我们看到了，就是三条线的对考官的实力非常强劲。
我们三个经理人跟我们三个教练，就是我们做了一个新的一轮的沟通。那么现在是决定把这个赛制稍稍的，就是修改一下。我们打算就是收回考核官反选的权利，由我们经理人跟教练组直接指定对手。都已经是最后一场考核官的场次，所以我有点私心。在这之前，我们所有的队伍都打赢不了他们，想指定一支队伍来打看看，看看我们这支队伍能不能打败我们的考核官。考核官的这个实力到底强到什么程度？各位球员，请做好准备，想要在这一轮挑战学院赛道考核官的，请出列。走走走，上上上！等一下，等一下，打他！他妈都得上，上，上啊，上啊！我们依次来介绍一下为什么要选择我们这个赛道。嗯，大家好，我们是 CUBA 遗珠队。遗珠，谁走了吧？他们走了。我们是 X 因素战队，然后我接受原因吧。我觉得我们可三个可以当考核官。哦，哦，这是我今天听过最狠的一句话。这谁呀、啊？这是。我就想说，我们已经是第三次过来挑战你们了。我也不知道你们之前一直不想选我们的原因是什么，是只敢赢不敢输吗？这有点有点有点狠了，这有点狂了。我让你们过来当考核官，不是过来让你们挑软柿子捏的。哦，说的一个比一个狠，现在按照前面的比赛，觉得不应该把话说的太大。哦。<笑>我只想说，在二零二零年中国所有三对三比赛，我们都是冠军。Y M， 我跟你讲，我看见还是 Y M 打有意思，他们没输过。Y M， Y M 是他们厂牌名字吗？姚明，杨幂，杨幂。现在六位在激烈的讨论，不知道他们有没有分歧啊？就上海队，感觉能跟他们能打得激烈一些。张志远那个队，其他那两个队友不熟。哎呦，我那么那么壮也可以了，我看那个身材还可以了。那是上海，上海就上海吧，就是因为上海是一个组合，而且他们会有配合，就配合体系打体系，好吧？行，那就这么定了啊，你就这么定。六位有结果了吗？有了有，我们已经选好了，选好。那我们六位给出的最后出战的这个队伍是？呃，我们想让上海崇明队进行挑战。上海崇明 YM 厂牌。希望我们这个上海崇明队拿出百分之百的战斗力，把考核官的这个势头给他们灭掉，加油！在集锦里面看过 YM 的厂牌的比赛，不管是团队配合还是个人能力，都是非常适合打三打三的一支队伍。庄战对于这个选择意外吗？经理人给你们选的这个对手，你觉得怎么样？他们也是经常配合的队伍，我也希望我们能擦出激情的火花吧。双方球员请热身，现场交给 MCE。来的目标让更多人知道我们 YM 的厂牌。华师巨杀，不行，那玩意儿打二哥啊，让你们赢。我觉得和外面的对阵五五开吧。我们是考核官，我们也不想输，给任何一个挑战我们的队伍。那个，我们刚才三组经理人呢也商量了一下，因为我们想增加一些比赛的互动性。如果我们的选手队赢了，他们直接晋级；如果我们的选手队输了，比如说，我发个微博，我可以和拉拉队员去跳一段舞，然后说你们很厉害，你们赢了，录一段视频，说你们是二零二一最强考核官
，再或者我们会改写我们的微博简介，说某年某月某日，我们在这就是灌篮输给了你们，你们赢了，赌吗？挑战者肯定得赢。刚成哥说的这个，你们一你们你们赌赌，赌。啊，那说好了，你们呢？赌。好，我们准备开始比赛。OK， 各位来吧，掌声尖叫，准备比赛，来吧！比赛开始，看大家这样的一个特别的激励条件之下，两队能打出怎样的比赛？漂亮，漂亮，好球！向志成，掀开头局。这是一个违例，裁判示意不能在合理冲撞区内去触碰对方的球。身穿白色球衣的是学院赛道考核官厦门大学，看看延误过来之后，庄战抛投行进间的动作做得非常漂亮，但是可惜球未入筐。三号这边观察停顿，再给到侧翼孙海清。孙海清。身高两百零六公分，一百零八公斤的锋线和内线队员。孟胜林贴身防守，传球失误。张志超再给内线打得非常有节奏。孙海清篮下拿了球，单打庄战，这下庄战毫无还手之力，也没办法，对方的位置要得太好。作为职业三对三，王岩在三对三方面的经验，在这场提前的淋漓尽致。Nice pass, yes。见缝插针，这下篮下让庄战拿到分数，现在七比二。牛啊！王岩领先这五分，孟胜林出手。哎呦！球出界。我说过，在那样激励的条件下，两边体现了充分的强度。这节奏可太快了，我我觉得有机会。好，各位，掌声在哪儿？来，我们继续比赛。Let's go！ 持球方，厦门大学现在二比七落后这五分。李阳这次来单打孟胜林，虽然第一次被切掉，但李阳眼疾手快，拿回来球，上篮命中。这个李阳很强、啊。这下篮下打中之后，李阳又是一记抢断。今年 CBA 选秀的状元的热门，看看传球之后，庄战在左侧三分位中篮下七号筒，裁判先鸣哨。有黑队球，白的犯规，白队犯规，球给到 YM 这边。非常得巧，天啊！我们可以来看看 YM 在场上打的三对三的战术。延误之后没有直接给到后卫。掩护队员提上之后接球，在外线看看有三分机会，直接出手，这一下非常坚决，战术也打出来。看看李阳在左侧，小童提上被掩护，观察停顿，节奏再转，但是还能投，两边七比七打平。完了，怎么追上了？看来七比零啊！孟胜林，三分出手，左侧弹框而出，齐浩彤抓下防守篮板，来到外线，给到李易阳。李易阳这次有一个小打大的机会